ఓం వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్కు స్వాగతం దిస్ ఇస్ శ్యామసుందర్ శ్రీధర మెంబర్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ పిల్లల ఎదుగుదలకు గుడ్డు మంచిదా లేదా ఆవు పాలు శ్రేష్టమా ఇప్పుడు డాక్టర్ వెంకట చాగంటి గారు ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ శాస్త్రీయంగా అంటే సైంటిఫిక్గా వివరిస్తారు థ్యాంక్ యూ ఓం బాబు గోగినేని గుడ్డు తింటే పిల్లలు ఎత్తు పెరుగుతారని చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ఆవు పాలు పిల్లల ఎదుగుదలకు మంచిదని చెప్పారు వీరిద్దరిలో ఎవరు కరెక్ట్గా చెప్పారు శాస్త్రీయంగా సైంటిఫిక్గా మనం తెలుసుకుందాం తెలుసుకునే ముందు ఓ చిన్న వీడియో చూడండి పిల్లలు ఈ దేశంలో నలభై నాలుగు శాతం మంది మాల్ న్యూట్రిషన్ తో ఉన్నారు వాళ్ళకి కోడి గుడ్డు పెట్టడం మర్చిపోవద్దు చాగండి కోటేశ్వరరావు గారు అనే ఒక ఆయన తన ఆధ్యాత్మిక ప్రవర్తనలతో పాటు ఎక్కడైతే కోడి గుడ్డు తినబడుతుందో అక్కడ దేవతలు ఉండవు అని చెప్పి చాలా డ్యామేజ్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ హెల్త్ లో పిల్లలకి గుడ్డు తినిపించండి దయచేసి వాళ్ళకి మాంసకృత్యులు లేవండి ఆ వీడియోలో బాబు గోగినేని గారు కోడి గుడ్డు శ్రేష్టము దానిలో చాలా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అది న్యూట్రిషను అది పిల్లలకి ఇవ్వాల్సిందే లేకపోతే ఎదుగుదల ఉండదు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారేమో గోసాలు ఓపెన్ చేసి గోపాలు అందరూ తాగండి అని చెప్తున్నారు దాని మూలంగా పిల్లలు బాగా ఎదుగుతారనే ఆయన అభిప్రాయము వీరిద్దరిలో ఎవరు కరెక్ట్ శాస్త్రీయంగా తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది సైంటిఫిక్ అమెరికన్ అన్న మ్యాగ్జైన్లో how much of human height is genetic and how much is due to nutrition ante deenlo asalu manishi height genetic ante oka vamsa paramparanga ante tandri nunchi janyulu nunchi ostunda adu entha varaku ostundi talli tandrulu degar nunchi alane nutrition moolanga entha varaku untundi edi ekku percentage ane vishayanni baaga research chesi rasaru దాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఈ విషయాన్ని ఎవరు రాశారంటే ఒక మాలిక్యులర్ బయాలజిస్ట్ రాశారు ఆయన యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో పనిచేస్తారు ఆయన ఆన్సర్ ఇచ్చారు హౌ మచ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హైట్ ఈస్ జెనెటిక్ అండ్ హౌ మచ్ ఈస్ డ్యూ టు న్యూట్రిషన్ అంటే ఎంత ఎన్ని పాళ్ళు జెనెటికల్గా అంటే జన్యుపరంగా వచ్చింది ఎన్ని పాళ్ళు న్యూట్రిషన్ అంటే మనం తినే పదార్థాల మీద ఆధారపడి ఉంది అని ఆయన రీసెర్చ్ చేశారు అది ఇగో కింద ఇచ్చిన ఆర్టికల్ దాని యొక్క వెబ్సైట్ ఇచ్చాను అక్కడికి వెళ్తే మీకు అది దొరుకుతుంది అనమాట దానిలో చక్కగా వివరించారు ఆయన అదని ముఖ్యాంశాలు ఈయన ఏమంటారంటే అరవై నుంచి ఎనభై ఐదు శాతం హైట్ డిఫరెన్స్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ మూలంగా అంటే జన్యుపరంగా వచ్చేది ఇక మిగిలిన ఇరవై నుంచి నలభై పర్సెంట్ మాత్రము మనం తినే పదార్థాల మీద ఆధారపడి ఉందని చెప్తారు అంటే ఒక మనిషి ఒక ఆరు అడుగులు పెరిగాడు అనుకోండి న్యూట్రిషన్ బాగా ఇవ్వడం మూలంగా ఇంకో రెండు మూడు అంగుళాలు ఐదు అంగుళాలు నాలుగు అంగుళాల దాకా పెరగచ్చేమో కానీ జన్యుపరంగా వచ్చేదే ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంటుంది అంటే తండ్రి హైటు తల్లి హైటు ఈ రెండు హైట్స్ తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క ఎత్తులు తీసుకొని దాన్ని బట్టి పిల్లల హైటు యావరేజ్ హైట్ ఆ సొసైటీలో ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి చెప్తారనమాట కాబట్టి జన్యుపరం ముఖ్యమైనది అనేది సారాంశం ఇప్పుడు ఇంకొక రీసెర్చ్ కాలిఫోర్నియా రీసెర్చర్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మీటు ఎక్కువగా తినేవాళ్ళని వెజిటేరియన్స్ని కూర్చోబెట్టి చిన్న పిల్లల్ని వాళ్ళ ఎదుగుదల వాళ్ళ హైట్ ఎట్లా పెరుగుతోందని రీసెర్చ్ చేశారు అది ఆ కింద ఇచ్చిన వెబ్సైట్లోని ఇచ్చాను సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఒక స్కూల్ పిల్లలను తీసుకున్నారు వాళ్ళని వారంలో ఒక్కసారి మీట్ ఇచ్చారు మిగతా అంతా వెజిటేరియన్ వేరే ఇంకో స్కూల్లో పిల్లల్ని మొత్తము మాంసాహారమే ఇచ్చారు సో ఇచ్చి ఒక టైం పీరియడ్లో వాళ్ళ యొక్క ఎదుగుదల గమనించారు ఆ ఎదుగుదల గమనించినప్పుడు వెజిటేరియన్స్ బాగా పెరిగారా లేకపోతే మీట్ ఈటర్స్ బాగా పెరిగారా అంటే మాంసం తినేవాళ్ళు బాగా పెరిగారా ఆ పిల్లల్లో ఎవరు ఎక్కువ ఎదుగుదల ఉందని గమనించారు సెవెంత్ డే అడ్వెంటేజ్ స్కూల్ అన్న పిల్లలకి వారానికి ఒక్కసారి కంటే తక్కువ మాంసకృతులు ఇచ్చారు మాంసాహారం ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళు వెజిటేరియన్స్ కింద లెక్క కట్టారు వాళ్ళు తర్వాత ఇంకొక స్కూల్ స్టేట్ స్కూల్ పిల్లలకేమో మొత్తం రోజంతా ప్రతిరోజు మాంసం పెట్టారు అయితే ఒక కొంత పీరియడ్లో వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తే అడ్వెంటేస్ట్ వెజిటేరియన్ చిల్డ్రన్ రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల టాలర్గా పెరిగారు ఎవరికంటే మాంసం తినే వాళ్ళకంటే వాళ్ళు రెండు సెంటీమీటర్లే ఆ టైంలో పెరిగారు అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మాంసం కంటే మంచిది అని ఈ రీసెర్చ్ చెప్తోంది అనమాట సరే ఇంకో రీసెర్చ్ కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఒక ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ 
ఎకనామిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ బయాలజీ గురించి దానిలో ఆ వెబ్సైట్ ఇచ్చాను అక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇందులో ఏం చేశారంటే మేజర్ కోరిలేట్స్ ఆఫ్ మేల్ హైట్ ఏ స్టడీ ఆఫ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ కంట్రీస్ నూట ఐదు దేశాల్లో స్టడీ చేసి మేజర్ కోరిలేట్ అసలు ఏమిటి ఈ హైట్ మేల్ హైట్ అంటే మగవాళ్ళలో హైట్ పెరగడానికి కారణం ఏమిటి ఏమేమి కారణాలు ఉన్నాయి అని మొత్తం వాళ్ళు శోధించి పెద్ద ఆర్టికల్ని సబ్మిట్ చేశారు అది మొత్తం సైంటిఫిక్గా వాళ్ళు చేసిన వర్క్ అంతా కూడా ఇగో మీరు ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తూ దొరుకుతుంది సరే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పేది ఎంతవరకు మనకి మన దేశానికి చెందుతుంది లేదంటే నూట ఐదు కంట్రీలు చేసేసారు అంటే ప్రతి దేశాన్ని వాళ్ళు ఇంచుమించుగా వాళ్ళు చేసేసారనమాట కాబట్టి వాళ్ళు చేసిన స్టడీని బట్టి హైట్ పెరగడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి అన్నది మనం ఇప్పుడు శాస్త్రీయంగా సుశాస్త్రీయంగా తెలుసుకుందాము వాళ్ళు చేసిన రీసెర్చ్ సారాంశాన్ని ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ముఖ్యంగా మనం చూస్తున్నది యూరోప్ ఏషియా ఆస్ట్రేలియా ఈ మూడు దేశాలను చూపిస్తున్నాడు అది మనకి రంగులు ఏ హైట్లో వాళ్ళు పెరిగారు ఏ దేశంలో అని చూపిస్తున్నాడు దానిలో మనకి మెరూన్ కలర్లో ఉన్నదేమో నూట ఎనభై సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ పెరిగారు అంటే ఆరు అడుగుల కంటే ఎక్కువ పెరిగిన వాళ్ళు అనమాట ఇక మనకి నేవీ బ్లూ కలర్లో అంటే పైన రష్యా ప్రాంతంలో ఉన్నదంతా కూడా దాదాపు నూట డెబ్బై ఐదు నుంచి నూట ఎనభై సెంటీమీటర్ల దాకా పెరిగిన వాళ్ళు అనమాట యావరేజ్ ఇవన్నీ అట్లనే తర్వాత ఎక్కువ నీలం ఇంకా కాస్త డార్క్ నీలం ఉన్నది నూట డెబ్బై నుంచి నూట డెబ్బై ఐదు తర్వాత కొద్దిగా నీలం తగ్గింది అంటే నూట అరవై ఐదు నుంచి నూట డెబ్బై సో మన దేశంలో చూస్తే మనకు మన దేశంలో తర్వాత కొద్దిగా ఎడమ వైపు వెళ్తే అంటే మనకి వెస్టర్న్ వైపు వెళ్తే కనుక నూట అరవై ఐదు నుంచి నూట డెబ్బై సెంటీమీటర్ల యావరేజ్ హైట్ అనమాట అదే బంగ్లాదేశ్ మనకంటే తక్కువ ఉందిట్టుగా చూపిస్తున్నాడు పాకిస్తాన్ కూడా ఇంచుమించు మనలాగానే ఉంది అంటే చైనాలో కూడా సగభాగం మనలాగానే ఉంది చైనాలో సగభాగం కొద్దిగా హైట్ ఎక్కువ ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో బాగా హైట్ ఉన్నారు తర్వాత రష్యాలో ఎక్కువ ఉన్నారు తర్వాత నెదర్లాండ్స్ అందరికంటే ఎక్కువ నూట ఎనభై సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఏమిటి కారణము ఇలా రకరకాలుగా ఉండడానికి అరబ్ కంట్రీస్లో కూడా నెదర్లాండ్స్ కంటే తక్కువ రష్యా కంటే తక్కువ ఆస్ట్రేలియా కంటే తక్కువ ఉన్నారు అలానే ఇస్లాం కంట్రీస్ అన్నిట్లో కూడా ఆస్ట్రేలియా కంటేను నెదర్లాండ్స్ కంటేను రష్యా కంటేను తక్కువ ఉన్నారు అట్లానే చైనా కూడా ఇక తక్కువ ఉన్నారు అయితే నేను చైనా ఇస్లాం కంట్రీలు ఎందుకు అంటున్నానంటే వాళ్ళంతా బాగా మాంసం తింటారు మరి బాగా మాంసం కోడిగుడ్లు బ్రహ్మాండంగా తింటారు బంగ్లాదేశ్ కూడా కోడిగుడ్లు మాంసం చికెన్ కొడతారు అయినా సరే వాళ్ళ హైట్లు తక్కువ ఉన్నాయి ఎందుచేత ఈ వివరణ తెలుసుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఇందాక మనం తెలుసుకున్నట్టు జన్యుపరణమైన కారణాలు చాలా ఉన్నాయి ఒకటి తర్వాత మిగతా మన దేశం కాబట్టి మన దేశంలోనే వెజిటేరియన్ ఫుడ్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతాం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా మాంసం తింటాయి మరి మాంసం తిన్నప్పుడు ఇస్లాం కంట్రీస్లో వాళ్ళు బాగా గొడ్డు మాంసం తింటారు అయినా సరే వాళ్ళ హైటు నెదర్లాండ్స్ వాళ్ళ హైట్ కంటే తక్కువ ఉంది మరి నెదర్లాండ్స్ కూడా మరి గుడ్డు మాంసం తింటారు కదా మరి వాళ్ళకి వీళ్ళకి తేడా ఏంటి అని వీళ్ళు సా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే బాగా దాన్ని రీసెర్చ్ చేసి కనుక్కున్నది ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు నెదర్లాండ్స్ వాళ్ళు పాలు బాగా తాగుతారు అందుచేత పాలే ముఖ్యమైన కారణము ఎదుగుదలకి అని ఫైనల్గా తేల్చేశారు అంటే పాలు అంటే డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏమేంటివి పాలు వెన్న పెరుగు తర్వాత దాని నుంచి వచ్చే నెయ్యి సో ఇటువంటి ఈ పాల నుంచి వచ్చే ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా అది నెదర్లాండ్స్ వాళ్ళని బాగా హైట్లో ఉంచినాయి బాగా వాళ్ళ ఎదుగుదలకు అది కారణము వాళ్ళు అందరికంటే ఎక్కువ పొడగ అవడానికి కారణం అది అట్లనే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు పాల ప్రోడక్ట్స్ బాగా వాడతారు అలానే రష్యా కాబట్టి పాలు మన దేశంలో ఇదివరకు విరివిగా దొరికేవి మన మన దేశంలో చూడండి మహాభారతంలో ఉత్తర గోగ్రహణము అని జరిగింది అంటే దుర్యోధనుడు వచ్చి అక్కడి నుంచి గోవుల్ని అపహరించడంతో పాండవులను బయటికి రప్పిద్దాము అని చెప్పి ప్రయత్నం చేశాడు మన దగ్గర ఎప్పుడు గోవులు చెప్పారు కానీ కోళ్ళు కోడి గుడ్లు చెప్పలేదు కాబట్టి అందరూ పాలు తాగండి పిల్లలందరికీ పాలు సమృద్ధిగా ఇవ్వండి చాగండి కోటేశ్వరరావు గారు గోశాల పెట్టినట్టు అందరూ గోవుల్ని పెంచండి పాలు తాగండి శ్రేష్టమైన ఆహారము ఇది నెదర్లాండ్స్ వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోండి సో ఇప్పటిదాకా మనం తెలుసుకున్న ఆ విషయాలని ఇప్పుడు ఇది చూడండి పిగ్మీస్ అనేవాళ్ళు ఆఫ్రికాలో ఉంటారు ఆఫ్రికా అడవి జాతి మనుషులు వీళ్ళు వీళ్ళు శుభ్రంగా మాంసం తింటారు బ్రహ్మాండంగా మాంసం తింటారు కానీ వాళ్ళ హైట్స్ మటుకు ఇంతే ఉన్నాయి నాలుగు నాలుగు ఫీట్లు ఆరు అంగుళాలు సో యావరేజ్ హైట్స్ అనమాట ఇవన్నీ సో దీన్ని బట్టి వాళ్ళు ఐదు అడుగుల కంటే ఎక్కువ పొడుగు ఎదగరని తెలుస్తాం ఇదంతా జన్యుపరణమైన విషయాలు అంతేకాని మాంసం తింటే పొడుగు ఎత్తుకు ఎక్కువ అవుతారు అన్నది శుద్ధ అబద్
కాబట్టి ప్రపంచం అంతా తిరగండి అక్కడ పొట్టి పెరుగు అందరూ ఉన్నారు పాలు తాగండి శ్రేష్టమైన శరీరాన్ని పొందండి మరి పాలు తాగమని చెప్పే వేద మంత్రాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఆ విషయాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ మంత్రం మీరు చూసినది ఋగ్వేదము పదవ మండలము అరవై మూడవ సూక్తము మూడవ మంత్రము ఈ మంత్రంలో ఏముందంటే ఏభ్యో మాతా మధుమత్ పిన్వతే పయ పీయూషం యౌరదితిరద్రివర ఉక్తషుష్మాన్ వృషభరహాన్ స్వప్నసస్తాం ఆదిత్యాం అనమదా స్వస్తయే అంటే మాత అంటే జనని ఎవరి కొరకు తీయని పాలు పిండును అంటే మనకి తీయని పాలు పిండటం అంటే ఆవు పాలు అనమాట అంటే ఆవుని మాత కింద లెక్క పెట్టామన్నమాట అట్లనే ఎవరి కోసం పిండుతుంది అంటే కర్మనిష్ఠులు బలవంతులు శుభ కర కర్మాచరణ పరులు అయిన ఆ ఆదిత్య బ్రహ్మచారుల గురించి ఆదిత్య బ్రహ్మచారులు అంటే ఎవరు పుట్టుకు నుంచి బ్రహ్మచర్యంతోనే ఉంటారు కదా మరి పిల్లలు వాళ్ళు పెరుగుతున్న కొద్దీ అంటే బాల్య అవస్థలో ఉన్నప్పుడు విద్యార్థులుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పాలు తాగడం మూలంగా బలవంతుగా బలవ బలంగా తయారవుతారు కర్మనిష్ఠులు అవుతారు శుభ కర్మాచరణ పరులు అవుతారు అని మంత్రం చెప్తోంది కాబట్టి వాళ్ళ కోసం పాలు ఇవ్వండి అని చెప్తోంది అనమాట కాబట్టి ఈ మంత్రం ప్రకారం మనం వెళ్తే పాలు శ్రేష్టమైనవి మరి ఆవు పాల గేద పాల అంటే ఏ పాలైనా శ్రేష్టమైన ఆయన కానీ ఆవు పాల ఉత్తమోత్తమం అనమాట దాని లక్షణాల గురించి మళ్ళీ విడి కానీ పాలు శ్రేష్టము పిల్లలకి పాలు ఇవ్వండి వాళ్ళ యొక్క మెదడు చురుకుదనానికి బలానికి కర్మ మంచి కర్మలు చేయడానికి కర్మనిష్ఠులు అవ్వడానికి ఈ ఆదిత్య బ్రహ్మచారులకి పాలు ఇవ్వండి పిల్లలకి పాలు ఇవ్వండి ఆయన సారాంశం ఏంటంటే కోడి గుడ్డు కంటే ఆవు పాలు శ్రేష్ఠ పిల్లల యొక్క ఎదుగుదల మంచిగా ఉండాలంటే ఆవు పాలు ఇవ్వమని చెప్పి వేదమంత్రం చెప్తోంది సైన్స్ కూడా చెప్తోంది కాబట్టి దయచేసి మన వాళ్ళందరూ కూడా దేశంలో ఆవుల్ని చంపకండి ఆవుల్ని చక్కగా పోషించి వాటి పాలను సమృద్ధి చేసి పిల్లలందరికీ ఇస్తే వాళ్ళు బలంగా తయారవుతారు ఆరోగ్యంగా తయారవుతారు మంచి కర్మలు చేస్తారు ఈ వీడియో చూసినందుకు వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ తరపున ధన్యవాదములు ఇంకా ముందు ముందు చాలా మంచి వీడియోల కోసం మా వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో మీ యొక్క అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చండి ఓం